pemeriksaannya cukup panjang nih Pak, lebih dari 5 jam. Statusnya saat ini masih saksi atau terperiksa atau seperti apa dari Yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi dengan tujuan untuk membuat terang. Sebenarnya sejauh mana pemisahan harta harta antara uh, tersangka HM dengan saudara SD. Yang belum ada perbal 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 belum belum. Pak kalau terkait apa uh, harta yang disita itu apakah semuanya yang di luar perjanjian perang ini? Harta yang uh, beberapa harta yang kami sita diduga terkait dengan kejahatannya, ya maka kita lakukan. Harta yang belum jelas kedudukannya saat ini sedang kita blokir untuk diperusuri sejauh mana keterkaitannya. Ada, ada kemungkinan kemungkinan statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, Pak? Uh, saya tidak berani mengatakan kemungkinan ya, dan bicara tentang alat bukti. Ada lagi? Bisa diukur, Pak, itu berapa hari ini? Harta yang disini. Harta yang disini. Harta yang disini. Seluruh tersangka dalam kasus ini sebagaimana kita ketahui tersangka atau perusahaan Di antaranya ada harta-harta terkait tersangka Ya, ada lagi nih Artinya belum ada tersangka baru ya Jangan? Belum Yang tadi itu tersangka dari Yadukai Khususnya Pak, terkait dengan pertelusan pesawat dan muncul sebagai sampai sekarang jauh Ya, kita masih terus untuk meneliti ya dan mengusuri dokumen yang ada tentang bagaimana kita melakukan penelusuran tersebut tentu saja tidak bisa kami sampaikan. Ya. Tunggu saja hasilnya. Ada lagi? Ada pengawasan lanjut nggak Pak? Ada mustahil yang dihidupkan. Sejauh ini juga ada. Kita tidak melakukan mekanisme yang terjadi. Saksi ya saksi, kalau Ada lagi? Ada penambahan saksi nggak Pak? Sampai sejauh ini? Oh, terus? Sepanjang ada urgensinya pasti akan kita minta kalau kita minta Karena perlu penelusuran untuk TPPU, penelusuran aset masih berjalan Untuk kasus korupsi oh, ya. juga masih berjalan Jadi total sudah berapa saksi Pak? 187 Tadi udah jelaskan 187 saksi ada lagi? Pak, untuk yang importasi bulan itu kerugian negara sudah ditaksir Pak. Kerugian negara sudah diperhitungkan. Diam-diam Kejaksaan Agung kembali memeriksa arti Sandra Dewi. Diketahui suami Sandra Dewi Harvey Mois menjadi tersangka kasus korupsi timah di wilayah izin PT Tiba. Dari pemeriksaan itu, tinggal saat ini status hukum Sandra Dewi masih dalam kapasitasnya sebagai saksi. Yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi. Ditanya perihal kemungkinan Sandra Dewi akan menjadi tersangka dalam kasus itu, Kun tadi mengaku enggan berandai-andai. Uh, saya tidak berani mengatakan kemungkinan ya, dan bicara tentang alat bukti. Kun tadi menyebut pemeriksaan kedua terhadap Sandra Dewi hari ini bertujuan untuk membuat terang kasusnya. Khususnya perihal perjanjian peranika terkait pemisahan harta antara Sandra Dewi dan suaminya yang kini menjadi tersangka dalam kasus tersebut Harvey Boys. Dengan tujuan untuk Terang. Sebenarnya sejauh mana pemisahan harta harta antara uh, tersangka HM dengan saudara SD. Sandra Dewi sendiri kembali diperiksa terkait kasus tersebut untuk yang kedua kalinya di Kejaksaan Agung pada Rabu 15 Mei. Ia sebelumnya pernah diperiksa Kejagung dalam perkara yang sama pada Kamis 4 April. Usai memenuhi pemeriksaan kedua hari ini, Sandra Dewi tak berbicara banyak. Adapun dia diperiksa selama sekitar 10 jam. Sandra Dewi hanya melemparkan senyum tipis kepada awak media yang sudah menunggunya. Harvey Mois tersangka. Suami Sandra Dewi Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas Tima Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Tima PBK tahun 2015 hingga 2022. Harvey jadi tersangka dalam perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka yaitu saudara HM selaku e, perpanjangan tangan dari PT RPT. 
selain menjadi tersangka pada pokok perkara, Kejagung juga menjerat Harvey Moy sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam perkara ini, penyidik sudah melakukan beberapa penggeledahan di kediaman artis asal Bangka Belitung itu. Sejumlah asetnya pun disita terdiri atas tujuh kendaraan mewah, jam tangan mewah, hingga sejumlah dokumen penting. Saya Harvey Moi suami dari artis Indonesia Sandra Dewi. Saya merupakan pengusaha yang lahir pada 30 November 1985, berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Anak dari pasangan Hayong Muis dan Irma Silvian. Pada hari Rabu 27 Maret 2024 telah resmi ditetapkan menjadi tersangka bersama 15 orang lainnya oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara hingga 271 triliun rupiah rupiah. Atas perbuatan ini, Kejagung menjerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana kok. Kejaksaan Agung langsung menahan suami Sandra Dewi Harfi Mois. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan penahanan terhadap Harfi dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan. Kuntadi menyebut Harfi ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik mengantongi sejumlah bukti untuk meningkatkan status hukum yang bersangkutan. Tim penyidik kejak, bidang tindak pidana khusus telah memanggil enam orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah UP PT Timah di mana satu dari enam orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka yaitu saudara HM selaku e, perpanjangan tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Keja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung kembali memeriksa Sandra Dewi terkait perkara dugaan tindak korupsi PT Timah yang dilakukan suaminya Harvey Mois. Pemeriksaan yang digelar Rabu 15 Mei itu mendalami terkait aset-aset yang dimiliki Sandra Dewi bersama suaminya. Salah satu aset yang diperiksa yaitu pesawat jet milik Harvey. Selain aset, Sandra Dewi juga dimintai keterangan terkait kebenaran dan waktu pembuatan perjanjian pranikah dengan suaminya. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh baik oleh para tersangka maupun yang di atas namakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita uh, periksa. Diketahui atas kasus ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan pemblokiran sebanyak 66 rekening dan 187 bidang tanah atau bangunan. Selain itu, pihaknya juga sudah menyita uang tunai, 55 unit alat berat hingga 16 unit mobil yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi PT Timah. Selain itu, penyidik juga menyebut bahwa adanya potensi tersangka lain dalam kasus ini.